Aleluya. Qué bueno es Dios. Yo quisiera hablarle en esta noche de los juramentos. Los juramentos. Este <coughs> creo que algunos de nosotros incluso aprendimos eh, una especie de mandamiento duplicado, dividido para quitar eh, no te harás ídolos, imagen, ninguna semejanza y, y dentro de esos también eh, eh, decíamos no jurarás el nombre de Dios en vano y efectivamente eso está en la ley ¿verdad? Eh, no, eso está y los antiguos tenían la, la costumbre de, de jurar ellos tenían la costumbre de jurar Digamos Abraham le dice a Eleazar Ven te ruego que pongas tu mano sobre debajo de mi muslo Y me jures que no le vas a traer a mi hijo una extranjera Sino que vas a ir a mi tierra donde yo nací y le vas a conseguir esposa Y lo hizo jurar y así eh, hacían juramentos ellos eh, porque el juramento era muy pero muy común en aquella época entonces el señor tuvo que decir que tenían que tener cuidado para jurar este, más adelante vemos muchas cosas más eh, respecto a los juramentos incluso que la palabra juramento se puede traducir maldición es decir eh, si usted se recuerda del libro de los hechos hay un grupo de religiosos que se ponen bajo juramento de que no iban a comer hasta matar a Pablo esa es una maldición entonces cuando el Señor viene Él les dice uh, él nos dice oísteis que fue dicho que no había que jurar en vano pero yo les digo yo les digo que no debemos no deben de jurar no deben de jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey no deben jurar por el cielo porque es el trono de mi Dios no deben de, ni siquiera dice deben jurar por un cabello de su cabeza porque ustedes no lo pueden cambiar de color eh, de una manera genuina ah, yo entiendo que algunas de ustedes eh, eh, sí lo cambian pero ese ya son otros 20 pesos este, entonces el Señor dice no deben de jurar más adelante Santiago vuelve a la carga y dice lo mismo ¿verdad? Dice no juren porque todo lo que procede de un juramento procede de mal que, que su decir sea sí o su decir sea no Pero no se pongan ustedes a eh, le, juro, por, juro, por, juro <coughs> Sin embargo también Jeremías es que esto tenemos que ver los diferentes versículos También Jeremías dice a esto les fue mal porque no juraron por Dios o sea, hay algunas cosas que tenemos que ir investigando respecto a los juramentos y respecto a las maldiciones y respecto a las bendiciones. Pero no es ese exactamente el tema. Yo quisiera que usted notara lo que quiere decir juramento. En el ámbito del derecho es una forma solemne y pública de garantizar la observancia y respeto de aquello que se promete. Es decir, eh, incluso eh, a, a los niños los ponen a hacer juramentos a la bandera. Nosotros en el colegio no hacemos eso, pues, pero eh, a los niños los ponen a hacer bandera nuestra. A ti juramos lealtad y no sé cuánto cosa y por aquí amor perpetuo y no sé cuántas otras cuestiones. Va a tomar un cargo público una persona y le ponen la constitución o en algunos lugares la Biblia y él pone su mano sobre la Biblia, levanta la mano derecha y le dicen jura usted hacer tal y tal cosa, lo juro dice era y, y a veces juran en vano porque eh, dicen que lo juran pero no lo cumplen es decir al final de cuentas era lo mismo que dijeran sí o no eh, pero ese es en el, en el ámbito del derecho digamos todos los presidentes tienen que hacer un juramento <coughs> los médicos tienen que hacer un juramento hipocrático no, y, y, no, de, hipoca, eh, no de hipócrita sino que de hipocrático se llama bien cardíaco ese juramento por cierto hermano porque ellos tienen que, ju ellos tienen que jurar por dioses griegos <coughs> y dentro de las cosas que tienen que jurar 
es que no van a cobrar. Para enseñar. Pero bueno, eh, hay que, de algo hay que vivir, ¿verdad? desde luego. Entonces, eh, pero esa es otra cuestión. Pero este, en la cuestión del juramento, hermano, es impresionante porque tiene un indudable significado espiritual. Pues de lo que se trata es de tomar a Dios por testigo de la veracidad de lo que se jura. Entonces, alguien está jurando de que lo que está diciendo es cierto y entonces toma a alguien más grande que él como testigo y dice, pues... Eh, 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 hace su juramento por, por esa personalidad Por eso es que eh, el juramento de los médicos que le acabo de decir Lo hacían por dioses Y el pueblo de Israel juraba por el único Dios Por eh, el único Dios Ahora esto no es en sí eh, El pensamiento que yo quiero trasladarle ¿eh? Esto es solamente una introducción para que nosotros nos demos cuenta de la tremenda importancia que, que se daba con, con, a los juramentos en aquel tiempo hermano Pero lo que a mí me impresiona son los juramentos de Dios Porque si alguien no tiene necesidad de jurar es Dios ¿Sí o no? Dios no tiene necesidad de jurar ¿Para qué? Si Él dice, Él dijo, hágase la luz, hizo la luz Si Dios no es hombre, ¿para que mienta? Balaam dijo eso usted Balaam fue el que dijo eso Dios no es hombre, ¿para que mienta? Ni hijo de hombre, ¿para que se arrepienta? Balaam lo dijo Eso sí, lo agarró el Espíritu Santo Lo tomó, le abrió las... Eh, eh, iba a decir otra palabra Le abrió su boca eh, eh, Y entonces... Él pudo decir Dios no es hombre para que mienta Y no es hijo de hombre para que se arrepienta Él ha dicho y así se hará y, y, y bendijo a Israel en ese momento Balak estaba bien bravo porque no sabía eh, eh, Que le iba a salir el tiro por la culata Él quería una maldición y para Israel Y lo que se consiguió fue que los bendijeran a posteridad Porque en el, en el futuro cercano sí les pasó algo malo pero no porque los maldijeran, sino porque ellos mismos abrieron la puerta. Entonces, mire usted lo que dice este verso. Hebreos capítulo 6, verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Mire, aquí con todo respeto, entonces puedo decir una cosa. Eso, esto no tiene nada que ver con el tema o tal vez sí, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Él no puede jurar por uno mayor, porque Él es el más grande. Otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede ser infiel, porque su naturaleza es de ser fiel. Entonces, pero, pero el punto acá no es ese, el punto acá es... Que el Señor, el Señor empezó, Él quería jurar Déjenme ponerlo de esta manera aunque ya sabemos que, que no fue así Porque Dios ya sabe todas las cosas Pero es como que si Dios empezara a buscar a alguien más grande Ya sabía que no existía pues pero no hay otro Bueno pues entonces juro por mí mismo a la hermano Ahora, ¿Por qué juró? ¿Por qué juró? Realmente, realmente él no juró por él En el sentido pues de que no juró por causa de él Sino que la Biblia dice, se lo voy a poner acá El propósito de su juramento Es que por lo cual, 6.17 de Hebreos Queriendo Dios mostrar con mayor abundancia de certidumbre A los herederos de la promesa La inmutabilidad de su propósito interpuso juramento O sea Dios y que de una vez hermano Que, 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 que es, no tengo palabras para decir Lo bueno, lo misericordioso lo, eh, ay, Padre ayúdame por favor ¿Cómo él 
¿Cómo él? Si él dice yo lo hago, se lo deberíamos de creer. Y él nos dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Como ustedes yo ya sé cómo son. Les juro por mí mismo. Mire, esto no, no quiere decir que eso tiene más valor que si Dios solo dijo lo voy a hacer sin juramento. De ninguna manera, si Él dijo lo voy a hacer y lo dijo y, y después dijo lo voy a hacer e interpuso juramento, para mí las dos acciones tienen la misma validez. Sin embargo, a nosotros nos compromete. Porque si solo nos lo dijo y nosotros medio le creemos, entonces podemos llevar a carrear algún, alguna, algún castigo, pero si Él interpuso juramento y no le creemos, por ser ese el propósito por el cual había interpuesto juramento para que le creyéramos, entonces podemos acarrear una terrible, otro terrible juramento, como lo vamos a ver en un momento. Usted le cree a Dios, ¿verdad que sí? Definitivo. Pero, si Él viene y le dice a uno, te juro, te juro que te voy a hacer tal y tal y tal cosa. <risa> hermano, hay que creerle de, de veras, hermano. Entonces, miremos algunos ejemplos, por favor, porque yo encontré por lo menos unos die, unos Diez juramentos de cosas buenas y unos tres juramentos de cosas malas que Dios hizo. Dios juró que le iban a pasar cosas malas a algunos personajes. Pero Dios juró por lo menos diez veces que le iban a pasar cosas buenas a un pueblo entero. Y la Biblia dice que nosotros, hermano, nosotros estábamos lejos de las promesas y los pactos y todas esas, todas esas bendiciones que le habían dado al pueblo de Israel. Dicen Deuteronomio que nosotros podemos entrar en el juramento. Es decir, el juramento está ahí. Entonces vengo yo y me, y, y, y me aboco, me acojo a ese, a ese juramento y la bendición me cae. Bendición con juramento. Entonces miremos algunas cosas Génesis 22, 16 Y dijo Por mí mismo he jurado Declara el Señor Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo, tu único Le suelta una vez Mire, vamos a leer la bendición mejor si usted quiere 22, 16 del libro de Génesis vamos a leer algunas cosas acá si me permite eh, en un momentito llegamos de cierto perdón ¿quiénes son hijos de Abraham aquí? ¿quiénes? es el juramento que le hicieron a Abraham y, y se lo hicieron se lo hicieron cuando Abraham Todavía no, eh, no, no, pues no era judío pues. De cierto te bendeciré grandemente Pero miremos el verso anterior porque ahí es donde está el juramento ¿verdad? Verso 16 Y dijo por mí mismo he jurado declarar Señor que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo, tu único Fíjense que tremendo porque todo lo que el hombre sembrar eso también segará, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que sembró entonces Abraham? Entonces, ¿qué recogió? No. Mire, pues, mire, pues, mire, 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 esto es tremendo. El poder de la ofrenda, el poder de la siembra. Mire, pues. Mire, 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 mire. Está, tiene razón, pero solo en parte. Porque él sembró su hijo y le devolvieron a su hijo. 
Pero aparte de eso él sembró a su hijo Y le devolvieron hijos de tres especies ¿Sí o no? Polvo Arena Y estrellas Pero no solo eso porque Dios le dijo de alguna manera Por cuanto tú no me has negado a tu hijo Yo tampoco te niego el mío Y en el mismo monte en donde tú me querías Entregar a tu hijo en el monte Moria Ahí yo voy a entregar al mío Para bendecirte Te juro que te voy a bendecir Y te juro que toda tu simiente será bendita Te lo juro hermano amado eso es impresionante Dale un aplauso bien fuerte al Rey ¡Wow! Pero eso es impresionante Interpuso juramento Por el acto de fe De aquel patriarca Pero nosotros llegamos después Nos metemos en el juramento Por la fe porque los que son de fe Los tales son hijos de Abraham Dice la Biblia Y entonces alcanzamos el juramento De la bendición Y lo que le estoy tratando de decir es que Dios ha jurado Por sí mismo Te va a bendecir Hermano Sergio pero es que no se mira claro Pues si no se mira claro Será porque no miras bien Porque él interpuso juramento yo me lo imagino a mi Dios bendito, santo, poderoso, lleno de amor Levantando su diestra diciendo juro por mí mismo Abraham que te bendeciré y a toda tu simiente Aleluya, ¿no? es extraordinario hombre Y entonces pero oiga, oiga la bendición porque esa bendición viene por juramento para usted Usted podría vivir tranquilo si le cree al juramento de Dios En vez de andar ahí eh, eh, creyendo a la murmuración del mundo De que la tierra está llena de iniquidad y de violencia Y de que ya no se puede vivir hermano y eso no es de ahorita Hasta nosotros cuando éramos impíos, inconversos, pecadores y redentos Cantamos y nosotros los estudiantes hemos hecho un barquito de vela Para chupar y chupar y chupar Ya no se puede chupar en la escuela Y decíamos que todo iba mal y que todo iba mal y que el mundo estaba malo Y teníamos razón, nosotros también estábamos podridos Pero, pero, pero había alguien en los cielos que había miles de años antes había levantado su mano derecha y había jurado que el que le creyera como Abraham, él lo iba a bendecir. Mi pregunta es, ¿eres hijo de Abraham? Porque si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Y Abraham lo que hizo fue creerle a Dios Y fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Aleluya Y yo quiero eso para mi vida Aleluya Yo te creo papá Dígale te lo creo Señor Te creo tu bendición Yo creo que soy bendito ¡Ja! Aleluya Ahora fíjense, ¿ves? fíjense cuál era el juramento Son diez juramentos Yo no sé si voy a llegar a los diez Pero oiga este por lo menos Verso 17 Te voy a bendecir a medias Hermano discúlpeme Para usted qué significa grandemente Ok, 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 ok y para Dios ¿Qué significará para Dios grandemente? Lo mismo que significa para usted 
Es infinito, es infinito Entonces él jura, dice te voy a bendecir Como ni siquiera te lo imaginas Juro que te voy a bendecir Como ni siquiera te lo imaginas Pero hermano Es decir, ni siquiera, ni siquiera es una bendición así Te bendigo Dios no dice palabras por gusto Ahí está, dice, te bendigo grandemente Amén yo, 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 yo quiero ser bendecido grandemente Pero también quiero ser instrumento Por medio del cual Dios bendiga a la gente Grandemente, grandemente Y usted también Porque si, mire, mire Si Abraham, si en Abraham Son benditas todas las familias de la tierra Y nosotros hacemos las obras de Abraham En nosotros tienen que ser bendecidas Todas las gentes también Nosotros bendecidos Nosotros somos bendición Yo soy bendición Tú eres bendición la maldición dejó de ser en nuestra vida Porque Cristo según Gálatas Se hizo maldición por nosotros Al morir clavado en un madero Para que la bendición de Abraham Cayera sobre mí Te bendeciré grandemente Aleluya Lo recibo en el nombre de Jesús y oiga más Y multiplicaré en gran manera tu descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena en la orilla del mar Paremos ahí Ay, ay, ay Chacatay Esto es extraordinario porque porque aquí está ofreciendo dos clases de simiente En otro, en otro versículo contextual está ofreciendo la, la simiente como el polvo Pero aquí está la arena y las estrellas Yo le decía a los pastores el jueves, ayer fue jueves ¿verdad? Les decía que por eso como me gusta a mí un himno que dice Un pueblo brilló en la arena del mar, otro brilló en el más allá somos promesa del Dios de Abraham Yo soy promesa del Dios de Abraham Yo soy promesa para Abraham Pero para mí hay una promesa Pero interpuesta por juramento Déjeme hacerle otra pregunta Solo para ver si voy bien ¿Cuántos son hijos de Abraham? Ok, sí, de plano usted es hijo de Dios pero mi, mi pregunta es, eh, por todo el contexto del Nuevo Testamento, ¿cuántos son hijos de ese patriarca de la fe? De, de, le voy a cambiar la pregunta voy, para que me entienda lo que le quiero decir. ¿Cuántos son descendencia de Abraham? Porque dice la Biblia, porque no son los de la carne los de la descendencia de Abraham, sino que los de la promesa. Somos nosotros ay, ay, ay. Ahora miren lo que dice la, la descendencia acá Y tu descendencia Poseerá la puerta de sus enemigos Pero usted me acaba de decir Que usted es descendencia de Abraham Usted me acaba de asegurar Que usted es descendencia de Abraham Y a Abraham le hicieron Un juramento le dijeron tu descendencia Usted Va a poseer la puerta de sus adversarios <risa> Aleluya, denle un aplauso al Rey Después le explico un poquito de esto No, esto es glorioso Esto es extraordinario ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Bienaventurado el varón Que tuvo hijos en su juventud Lo estoy acortando Hablará con sus adversarios a la puerta Y no temerá Porque sus hijos van a estar a la par ¿Cierto? 
Pero entonces quiere decir que los adversarios llegaron a su puerta. Y entonces le tenemos que aplicar ahí el versículo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A, a, aunque también en el otro verso, pero espéreme. Pero aquí lo que dice es que la descendencia se salió de la casa, persiguió a sus enemigos y llegó hasta sus puertas. Es decir, si mis enemigos llegan a la puerta mía y no entran, no entran porque todos modos no entran porque ahí hay sangre santa en el dintel, no entran, no entran, pero llegaron hasta mi puerta. Pero si yo llego a la puerta de mis enemigos, quiere decir que ni siquiera se le ocurrió al enemigo. Estaba tan ocupado en la batalla que le estaba dando que ni siquiera atacó mi casa porque yo lo perseguí. Y se tuvo que ir a refugiar a su casa. Entonces yo llegué hasta las puertas del infierno. Y no prevalecerán contra la iglesia. Entonces lo que yo le estoy tratando de decir a usted en esta noche, amadísimo hermano, es que Dios juró. Que usted iba a ser un conquistador Dios juró que usted no iba a ser un mediocre Dios juró que en usted había un ADN tan poderoso hermano Que iba a hacer eh, huir a sus enemigos Y se lo juró a Abraham Y le dijo tu descendencia te la voy a multiplicar como ni siquiera te imaginas Abraham ni siquiera se imaginaba que iba a tener hijos espirituales tan guapos como yo Y como yo diga usted también hombre acompáñenme en mi dolor Pero aquí estamos Nos metimos por la fe en el juramento que le hicieron a Abraham Y ahora tú eres invencible Cierto, cierto, de vez en cuando te pueden pegar una revolcada Como en una pelea de box Me imagino yo que aún el, el, el ganador a veces se sale puro Rocky, ¿verdad? Puro, ¿cómo le llaman? Balboa, hijo, el ojo así, gané, 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 y gané. Ay, pero ganó. <ríe> ¡Oh, Dios es bueno! Eso significa que si alguno de los oyentes presentes o por medio de internet o la radio o la televisión han mordido el polvo tiene que levantarse porque la genética que le pusieron a usted es la genética de Abraham y Dios interpuso juramento que usted iba a ser bendecido grandemente y que iba a poseer las puertas de sus adversarios Hay un aplauso bien fuerte al rey aleluya Grande, por favor, hermano, por favor, con fe, con fe, repita conmigo: Yo soy bendecido para bendecir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso muchos de ustedes que vivieron en algún, en algún momento, vivieron cosas feas con su primer hogar, sus padres tal vez no los trataron como deberían de haberlos tratado, aunque muchos de ustedes sí, pero Dios les da a ustedes genética para que se conviertan en patriarcas y matriarcas. Eso quiere decir los iniciadores de una nueva familia. Como árboles frondosos junto a los cuales muchos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos los van, eh, Se van a refugiar a veces y los van a respetar 
Muchos de nosotros ni siquiera conocimos a nuestros abuelos. Yo a, a mi abuelo, yo a mi abuelo, a mis abuelos sí los conocí, los miraba lejanos, muy lejanos. Eh, pero a los papás de mis abuelos no los conocí, tuve que ir a averiguar quiénes eran. Con, con, con mi madre, ¿verdad? Que, que está todavía en esta tierra, gracias a Dios, y espero que el Señor venga antes de que ella se vaya, pero bueno, no sé cómo está la cosa, ¿verdad? Pero, eh, eh, mamá, ¿y quién, eh, el papá de mi abuelo, quién era? Ah, es un señor, se llamaba no sé cuánto, que me, y ella me comenta más o menos, ¿verdad? y a veces he ido a hacer viajes para averiguar, pero lo lindo de esto es que tú puedes ser tan bendecido que conoces a tus hijos, que conoces a tus nietos, que conoces a tus bisnietos, que conoces a tus tataranietos. Dice la Biblia que después de la prueba de Job tuvo hijos e hijas y conoció a sus generaciones hasta la cuarta generación después de la prueba. Yo creo que Job sí decía gozo. <risa> En el capítulo 42 yo me lo imagino diciendo así hermano Pero déjeme leerle otro versículo aquí En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra Porque tú has obedecido mi voz Ojo con esto porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento Que le dijo que era en su simiente y no en sus simientes Como que fueran muchas Porque su simiente era Cristo entonces en la simiente iban a ser bendecidas todas las naciones Pero como nosotros somos hijos del Hijo Hermano yo soy motivo de bendición Tú eres motivo de bendición pero por el amor de Dios Ahora, ahora, aquí hay otra cosa Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba Y habitó, un momento, paremos aquí, Berseba Tiene muchas traducciones pero una de ellas es El pozo de los siete juramentos porque en el pasado cuando se hacía un juramento se hacía siete veces Berseba entonces Dios ha jurado siete veces que te va a ser vencedor Dios ha jurado siete veces no una, siete veces que vas a ser bendito entonces apégate al juramento de Dios y di conmigo soy bendito 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 aleluya Qué bueno es Dios fuerte tu aplauso al Rey soy bendito de Dios gloria a Dios Te supiera lo que siento en mi pecho, hermano. Porque algunos dicen, ¿ustedes por qué gritan? Es que siento como que si no grito, voy a como explotar. Es que no, no es porque entonces la gente se emociona si el predicador grita. No, lo que pasa es que no puedo hablar de otra manera, hermanos. Si hay una cosa que como esta, que interpone juramento, el más grande del universo, de que me va a bendecir. Y yo estoy aquí en la tierra, insignificante ante los ojos de todos, si usted quiere, con un juramento de ese tamaño. Es que hermano, que a mí se me emociona eso. ¿Cuántas veces te habrá querido maldecir los brujos, el diablo y a saber todos los secuaces de... de... Pero no tiene, no se asemeja al poder de la bendición de Dios. No se asemeja. Por eso le dijeron, el mismo Balaam dijo, no hay agüero contra Israel. 
cuando agotó todas sus artes mágicas y, y tiraba los huesos y, y se sajaba y temblaba y leía en la taza de té la mano, el tarot y todo, dijo no contra esto no funciona nada ya les hice la oración del puro, ya les hice no sé qué y no les funciona nada no hay agüero contra los que tienen juramento aleluya ¿Tú lo crees? Entonces no importa lo que te pase Tú debes de saber que hay un juramento interpuesto A veces no lo vamos a entender ¿verdad? Pero tenemos que saber que la Biblia dice Que todas las cosas Ayudan a bien A los que amamos a Dios Si le quiero leer otro versículo por favor Ah oh. Qué bueno es Dios Exo capítulo 13 versículo 11 Y cuando Jehová Te haya metido en la tierra del cananeo Como te ha jurado a ti Y a tus padres Wow hermano eso, déjeme, déjeme que lo ponga de esta forma Mandó a los espías Moisés con el permiso de Dios Mandó a los espías Manda espías para que traigan frutos Vamos a ver Y ahí llegaron los espías hermano Entraron Sí, aquí están los frutos Pero no eran frutos de dueños Sino que frutos de espías Porque si hubieran frutos de dueño, se hubieran vuelto dueños del campo, entonces hubieran tenido el árbol para tener todos los días fruto, pero ellos solo arrancaron unos para llevárselos para afuera. Entonces no hay que ser espías, hay que ser dueños. Amén. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, aquí están. Fíjense, mire, mire cómo es el corazón del hombre. Mire cómo es el corazón del hombre. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted si vengo yo y le traigo unas muestras de una tierra que han dicho que es buena y que una uva de este tamaño? Y le digo, miren hermano esta uva, no es transgénica. Esta fue la más chiquita que encontré para poderles traer. Y usted lo mira mal. Oh. Y le puse de ejemplo una uva porque a mí me gustan las uvas, pero lo que me cae mal es que como tienen semillas y a veces me gustaría quitarle la cáscara, ¿va? pero tan chiquitas que son y hacer lo mismo cada ratito. Pero si fueran de este tamaño, con una que pela estaría tranquilo, ¿verdad? Entonces una uva y, de, y entonces le digo Esa tierra se la dio el Señor Y le traje frutos va, antes, de, antes de hacerle la pregunta Se lo va a exponer de esta otra forma pues ¿Sabe usted qué es lo más difícil de vender? Libros dice el hermano por allá Libros es difícil vender Es difícil Pero lo más difícil de vender Son los seguros ¿Sabe por qué? Porque no se mira. Usted un libro si lo mira. Usted un carro si lo mira. Incluso medicina también es difícil eh, vender porque la medicina sí se mira, pero los, pero los frutos de la misma no se miran inmediatamente, entonces es difícil venderla. Pero lo más difícil es vender seguro. En primer lugar porque no se mira En cambio vender, vender un carro hermano Con todo respeto pues si hay algún vendedor de carros acá Lo felicito por su labor Pero es más fácil 
Usted le dice, mire qué bonito el color, mire cómo se mira, hasta va con el color de su piel, mire qué, mire qué bonito. Usted mete aquí primera, segunda y tercera, y toda la cosa, y mire, tiene cuántas velocidades, y mire el tablero con lucecitas de colores, parece arbolito de Navidad, y toda la cosa que usted le dice. Va. Entonces el cuate dice, sí, está bonito. Eso es más fácil. Pero venderle algo que no se ve, se necesita ser un buen vendedor o el otro un extraordinario comprador pues sí que vio más allá verdad de veras que podría ser que yo por aquí por allá está bien compro el seguro de vida aquí donde le firmo aquí y paga por algo que intangible ok Josué y Caleb llevan los frutos que se ven miren qué grandes uvas miren estos cocos empujando Hermano, era como, era como para que ellos dijeran que con un coco de esos y paso todo el mes, me la vivo bien. Y de repente se paran los 10 espías restantes, vendedores de seguros, y venden lo que no se había visto. Es cierto, esos son los frutos los que usted tenía, pero los gigantes, pero nadie había visto los gigantes. Pero el pueblo fue tan buen comprador de las malas noticias que le creyeron más a los 10 que llevaron malas noticias que a los dos que llevaban buenas noticias. Y hoy hay un montón de gente que le creen más a los telenoticieros, a los radioperiódicos, independiente de la mosca, no dice lo que otros callan, por tonto, dice, ¿verdad? Ok, este, le creen más a los noticieros, a los radioperiódicos, a la prensa escrita, les creen más de cosas. Pero si es cierto, hermano, miren lo que pasó. Miren el chilero de una vuelta, no tan chilera, y miren todo lo que pasó. Pero hay dos testigos que están dando testimonio de los frutos que hay en Canaán. Y tú deberías de anhelarlos <risa> Porque lo que yo te vengo a decir Es que Dios interpuso juramento Para que ellos pudieran entrar Pero Primera de Corintios capítulo 10 Dice y estas cosas Les sucedieron A ellos como figura Para nosotros A los cuales nos han alcanzado Los finales de los siglos Entonces yo puedo decir Con toda solvencia Teológica Que ese juramento es para nosotros también que cuando, Dios, que cuando tú mires los gigantes Que te quieren quitar tu bendición En la tierra de Canaán En la tierra en abundancia Te recuerdes del juramento de Dios Y digas pero Dios juró por sí mismo Que esta tierra me la iba a dar a mí Aleluya ¡Ah! Dios ha jurado que yo voy a tener vida, vida eterna y vida en abundancia. Dios lo ha jurado y yo se lo creo. Pero estos tipos no se lo creyeron. Entonces Dios tuvo que hacer otro juramento. Hebreos lo dice y lo dice muchas veces el Antiguo Testamento. Dice Hebreos, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo Tuvo que jurar, tuvo que interponer juramento ¿Por qué tuvo que interponer juramento? Porque ya había interpuesto otro juramento Pero si yo le creo Y Hebreos dice que ese reposo Que el día de reposo no era aquel sábado Que guardaban ellos Sino que era un queda pues otro reposo Dice que es el nuestro no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia ni de incredulidad hermano pero es que la cosa está bien se, se va a poner peor y no en Guatemala en el mundo la gasolina sí, se va a ir bien cara 
a 40 pesos va a llegar. Uy, hermano, no maldiga. No, sí, sí, no es mal decir. Pero el que le cree a Dios, el que le cree a Dios, no es neces... hermano, el que le cree a Dios no es necesario que le den las cosas baratas. Lo que pasa es que va a tener tanto para pagarlo que. ¿Cuánto es? Está bueno, pues. ¿Está lo caro va usted? ¿Sí está caro? ¿Va? ¿Qué hace con el vuelto? ¡Dale un aplauso al rey! Yo no sé si usted me cree esto, pero más le vale que sí me lo crea. Porque lo que yo le estoy tratando de decir es que Dios ha jurado por sí mismo que usted es un objeto de su bendición. Que Dios le puso el ojo a usted para bendecirlo. Que cuando usted era enemigo de Dios, Él lo protegió y ahora usted es su hijo, su amigo, y ahí anda detrás de Él babeando, hermano, y te amo, Señor, tirándole ves. ¿Usted cree que Dios se va a quedar uh, indiferente, hermano? ¿Se cree que Dios se va a quedar indiferente con aquellos que vienen y le lloran porque cometieron un pecado? Si la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no lo puede despreciar. Si dice la Biblia en el libro El Cantar de los Cantares, en, una, en, un, en un simbolismo extraordinario, dice, aparta tus ojos de mí, porque me has vencido con una sola de tus miradas. Como, como que Dios estuviera diciendo, no, 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 ya, 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 ya no me mires, ya, 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 no, ya, ya, no, 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 pero después ella, después ella termina diciendo unas cosas extraordinarias también Porque dice, ah, el rey me llevó a sus recámaras Y me metió en la sala del banquete En la cámara del vino Y su bandera sobre mí fue amor Hablando debilidades a, las, a los ojos de las doncellas de Jerusalén como nosotros que nos ponemos a hablar de amores del, con el Señor y otros, no, yo lo que quiero es la práctica, dicen algunos puros Esaú, ¿verdad? Eh, yo lo que quiero es la práctica, la práctica, la práctica. Sí, pero ¿y qué más práctica si el amor trae eso, lo práctico? Enamórate de Dios con el amor con el que Él te ha amado. Bueno, yo he explicado dos juramentos, ni siquiera los he explicado, solo lo leí. Porque esto tiene una profundidad impresionante. Fíjense que cuando yo leo este, este versículo, yo digo, Ay, Dios mío, pobrecitos los, los que se oponen. Pobre, ¿Cómo es que se llama el presidente este de Irán? Irán a recordarse ustedes cómo se llama el cuate. Eh, ya sabe quién, le digo, ¿ah? Uno que dice, no, que Israel debe ser destruido, que debe ser echado al mar. Y entonces yo, yo lo oigo a sus declaraciones y oigo el juramento de Dios, hermano, y digo, pobre tonto. Wow, este tipo no sabe lo que está diciendo porque Dios juró, hermano. Si lo vemos en, el, en el, solo lo material, Dios juró que le iba a dar esa tierra a Israel. Dios se lo juró Y cada vez que alguien se opone A que cuando empiezan a negociar No que denle esto a los palestinos No que le den esto No que para allá Y empiezan a ceder tierras Siempre viene una maldición sobre el país Que más empujó a eso Yo tengo un libro En donde un hermanito saca la relación Entre las veces que Estados Unidos Ha estado empujando a que, a que los israelitas devuelvan tierras a los árabes y que en menos de tres meses les pasan catástrofes tremendas a los Estados Unidos por haber presionado eso. ¿Por qué? Porque Dios juró. 
Aleluya hermano es que eso es extra Pero lo, la sombra, la figura Es que Dios juró también que iba a ser, íbamos a ser benditos Hermano amado Hay de aquel que consiga locura Tus colores pretenda manchar Porque Dios ha hecho un juramento Yo voy a finalizar aunque tengo un montón de versículos acá Grita de júbilo, oh estéril La que no ha dado a luz prorrumpe en gritos de júbilo Y clama en alta voz Eso quiere decir que tenía un problema, esta mujer tenía un problema La que no ha estado de parto porque son más los hijos de la desolada Que los hijos de la casada, dice el Señor Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza. Eh, 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 paremos acá. Tenía que agrandar la casa antes de que llegaran los habitantes. Es que no agrandó la casa porque ya no cabían. Tenía que agrandarla por la promesa. Ensancha el lugar porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda. <risa> tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas pero ahora oye el verso 4 hermano eh, porque usted se identifica con estos versículos si hay 54 1, 2, 3 pero ahora oye el 4 hermano no temas pues no serás avergonzada ni te sientas humillada pues no serás agraviada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu vida no te acordarás más porque tu esposo es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor Y como a esposa de la juventud que es repudiada dice tu Dios Por un breve momento te abandoné pero con gran compasión te recogeré En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dice el Señor y oiga este juramento porque esto es para mí como en los días de Noé cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé aleluya Wow, después de haber pasado un sinnúmero de vicisitudes, hermano, en la vida. De repente aparece un juramento. Ah, no, si yo mejor les voy a seguir leyendo. Porque los montes serán quitados. Y las colinas temblarán Pero mi misericordia no se apartará de ti Y el pacto de mi paz no será quebrantado Dice el Señor que tiene compasión de ti Oh afligida, azotada por la tempestad Sin consuelo He aquí yo asentaré tus piedras en antimonio Y tus cimientos en zafiros Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Alá, es tremendo ese hermano. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión pues no temerás y del terror pues no se acercará a ti. Si a alguno se le ocurre la tonta idea de atacarte ferozmente No será de mi parte 
Cualquiera que te ataque por causa tuya caerá y Aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego Y saca una herramienta para su trabajo Y yo he creado al devastador para destruir Pero ningún arma forjada contra ti prosperará Y además de eso, condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. Dele un aplauso al Rey bendito. Ahora usted comprende. Yo, yo entiendo. Yo entiendo que usted comprende Yo entiendo que usted comprende Que Dios juró Esa, esa bendición de Isaías 54 para usted Entonces hermano amado Ánimo No mires los gigantes Mira los frutos Lo tremendo es que el pueblo vio los frutos Y no vio a los gigantes Solo les dijeron que habían gigantes Oiréis de guerras y de rumores de guerras No les dijo que las iba a ver Entonces, Pero no temáis Es necesario que todo esto acontezca entonces a veces solo nos cuentan y dicen, es que dicen que no sé cuánto, es que dicen que por aquí, es que dicen que por allá y es que viera que la cosa está bien tremenda y lo asustan uno con el petate del muerto esta es la noche véngase para acá y déjeme orar por usted si hay alguien que quiera reconocer a Jesús yo quiero darle la oportunidad de que llegue ante el Señor Él ha interpuesto juramento a favor de usted Así que aquí a esta iglesia hermano Siempre viene gente en búsqueda del Señor Y por eso yo me detengo un momentito Yo no me detengo un momentito para ver si el mensaje fue efectivo Porque el efectivo es el Señor Aquí hay una persona, aquí hay otra persona, me ayudan por favor Sino que Padre te damos gracias Por la salvación que tú provees noche a noche, noche a noche, noche a noche Gracias, 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 gracias Señor yo te ruego que tú operes en estas personas el milagro del nuevo nacimiento Así como lo operaste en nosotros hace ya tantos años Cambia su vida, cambia sus conceptos, resucita su espíritu Señor en el nombre de Jesús Permite que ellos vengan a novedad de vida en el nombre de Jesús